हमारे जीवन की यात्रा के बीच में एक बुरुंडियन की वर्तमान जीवन प्रत्याशा नहीं होने की उम्मीद में मैंने खुद को उज्जवल रोशनी वाली अलमारियों की एक पंक्ति में पाया जहां मुझे तुरंत डिजिटल सोल्डरिंग स्टेशन और सफाई स्पंज और निपस के साथ डी सोल्डरिंग सेट मिला जो एक सौदा करने की सचेत रामक निश्चितता के साथ मैंने केस नंबर छह 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 के रोल आरोप जमा किया मैदान आरोप गिराए गए एक वीर अंडे ऐसी चिकनाए बार कोड रीडे के लिए उन्हें एक महंगे और अब लिए बेकार बीच में बदलने की प्रतीक्षा में सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग को सही ढंग से करने के लिए यह महत्वपूर्ण है टाका लगाने के प्रकार के लिए सही शक्ति और तापमान के साथ टाका लगाने वाला लोहा चुनें। यदि तापमान बहुत अधिक है तो आप इलेक्ट्रॉनिक घटकों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाते हैं जबकि यदि यह बहुत कम है तो सोल्डर ठीक से पालन नहीं कर सकता है जांच करें कि वेल्ट की जाने वाली सतह साफ है और ऑक्साइड और अन्य अशुद्धियों ऐसी मुक्त है संभवतः एक डी ऑक्सीडाइजर साफ किया जाना है जैसे की वेल्डिंग पेस्ट जिसे फ्लक्स पेस्ट भी कहा जाता है एक अच्छी गुणवत्ता वाले टिन के तार का उपयोग करें आमतौर आरोप साठ प्रतिशत टिन में शुद्धातु के साथ एक फ्लक्स कोर और सही आकार के साथ टिन के तार का व्यास टाका लगाने वाले विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आकार के अनुसार चुना जाना चाहिए रंग अधिमानता चमकीले हल्के भूरे रंग का होना चाहिए जो सतह पर गैर ऑक्सीकरण का संकेत है और इसलिए मिश्र धातु की अच्छी गुणवत्ता है उपयुक्त स्पंज ऐसी टिन के अवशेषो को हटाकर जाँच करे की टाका लगाने वाले लोहे की नोक साफ है टाका लगाने वाले लोहे को सही तापमान तक पहुँचने के लिए उपयोग करने ऐसी पहले कुछ मिनट के लिए गर्म करे यदि संभव हो तो दो और चार डिग्री के बीच सेट किया जाए सोल्डर के प्रकार और सोल्डर किए जाने वाले घटकों के आधार पर टिन के तार को सोल्डरिंग सतह पर लागू करें संभवतः टाका लगाने वाले लोहे के साथ गर्म किए गए सोल्डरिंग बिंदु के करीब टिन की मात्रा को बड़ा चढ़ाकर पेश किए बिना जो घटकों के बीच टिन पुल बना सकता है धुए में सांस न लें, शायद हवादार वातावरण में काम कर रहे हो या इससे भी बेहतर धुए के एस्पिरेटर का उपयोग कर रहे हो जो जहरीले होते हैं और इसका कोई मनोदहिक प्रभाव नहीं होता है इसकी तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जब टिन अभी भी पिघला हुआ हो तो इलेक्ट्रॉनिक घटक को स्थानांतरित न करने का प्रयास करें ताकि सोल्डर की कॉम्पैक्ट में से समझौता न हो अंत में परिणाम की जांच करें और सत्यापित करें कि कोई शॉर्ट सर्किट या टिन ब्रिज नहीं है जबकि टिन या डिसोल्डर टिन वाले इलेक्ट्रॉनिक घटकों को हटाने के लिए कई तरीके हैं। एक वैक्यूम पंप का उपयोग करें जो एक वैक्यूम बनाता है जो टाका लगाने वाले लोहे द्वारा पिघले हुए सोल्डर से पिघला हुआ टिन चूसता है एक इलेक्ट्रिक टाका लगाने वाले लोहे का उपयोग करें जिसमें एक हीटिंग टिप और एक वैक्यूम पंप होता है एक डिसोल्डरिंग ब्रेड का उपयोग करे जो एक पतली लत वाली तांबे की चोटी ऐसी बनी होती है जो टाका लगाने वाले लोहे द्वारा गर्म किए जाने आरोप पिघले हुए टिन को सोख लेती है इसे उस सोल्डर के ऊपर रखने के बाद जिसे आप हटाना चाहते हैं सोल्डर को पिघला के लिए एक गर्म हवा टाका लगाने वाले लोहे का उपयोग करें घटक को हटा दें और फिर टिन को डिसोल्डिंग ब्रेड या वैक्यूम पंप से हटा दें। स्पष्ट रूप से अनुभव के साथ सब कुछ आसान अधिक सटीक और करने में तेज हो जाएगा सोल्डरिंग स्टेशन और अन्य सभी पाकसाइड उपकरणों के लिए इस वीडियो में उपयोग किए गए लिडल डिस्काउंट स्टोर में वितरित वे छोटे कभी कभी डी नौकरियों के लिए उपयुक्त साबित हुए हैं विशेष रूप ऐसी टाका लगाने वाले लोहे में वर्गो आरोप आसानी ऐसी संचालित करने के लिए पर्याप्त शक्ति है दो मिलीमीटर तक के बिजली के तार निर्माण की गुणवत्ता मूल्य सीमा के अनुरूप है और सब कुछ उन लोगों द्वारा ध्यान में रखा जा सकता है जो कुछ दसियों यूरो खर्च करके बिजली और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में सोल्डरिंग शुरू करने के लिए आवश्यक सब कुछ चाहते हैं अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मुझे उम्मीद है कि मैं मददगार रहा हूं और सुखद मनोरंजन किया है यदि आपने पहले से नहीं किया है तो साझा करें, टिप्पणी करें, पसंद करें, हमारे अन्य वीडियो देखें, सुपर धन्यवाद दें और चैनल की सदस्यता लें। समर्थन के लिए धन्यवाद अलविदा